சிவாயனவ திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞானபோத நெறி காட்டும் வெண்ணெய் பயில் வாய்மைமே கண்டான் சந்ததி கொன்மை ஞானபானுவாகி குயிலாறும் பொழில் திருவாவடுதுறைவாள் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோம் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று எட்டாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து ஐந்தாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு குருவருளும் திருவருளும் கூட்டியுள்ளது ஐந்தாவது பாடல் கண்பணி அரும்ப கைகள் முட்டித்து என் களைக்கணே ஓலம் என்று ஓலிட்டு என்பெல்லாம் உருகும் அன்பர்தம் கூட்டத்து என்னையும் புணர்ப்பவன் கோயில் பண்பல தெளிதேன் பாடி நின்று ஆட பனிமலர் சோலை சூழ் முழுப்பில் செண்பகம் அரும்பும் பெரும்பற்ற புலியூர் திருவளர் திருச்சிற்றம்பலமே இன்றைய பாடல் அடியார் பெருமையினையும் திறத்தினையும் அழகாக எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு பாடல் ஒன்பதாம் திருமுறையில நாம நிறைய இடங்கள்ல அடியார் பெருமைகளையும் அவர்களுடைய சிறப்புகளையும் எடுத்துச் சொல்லும் பாடல்களையும் இடங்களையும் ஏகத்துக்கு பார்த்துட்டு வரோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏராளமான ஒரு சொற்றொடர் மூலமா அந்த குறிப்பை நமக்கு அழகாக உணர்த்துகின்றார் ஆசிரியர் கண் பனி அரும்ப கண்கள்ல அப்படியே தாரதாரையா நீர் வழிகின்றதா கைகள் தலைக்கு மேல முட்டித்து நிற்கின்றதா களைக்கணே ஓலம் பெருமானே பற்றுக்கோடாக இருப்பவனே உனக்கு நான் அடிமை என்று ஓலமிட்டு கொண்டு எந்தெல்லாம் உருகி நிற்கின்றார்களாம் இப்படிப்பட்டவங்க யாரு அப்படின்னா அன்பர் அன்பர் அப்படின்னா சிவனடியார்கள் என்ற பொருளில் இங்கே நாம் எடுக்க வேண்டும் அதாவது கண்கள் பனித்து நிற்கின்றன இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் வருது கண்ணில தண்ணி ஆனா சாமியை நினைச்சா வருதான்னா அதுதாங்க வரல நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனையை நினைச்சாதான் கண்ணில தண்ணி வருது சாமியை நினைச்சா எங்க தண்ணி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம்னா எப்படி ஒரு கல் நெஞ்சம் நமக்கு என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் பெருமான் நமக்கு என்னென்னமோ செய்கின்றார் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நமக்கு கூட நிக்கிறார் ஒன்றாய் உடனாய் வேறாய் அப்படின்னு சித்தாந்தத்துல சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னன்னே எனக்கு தெரியலப்பா அப்படின்னா கவலையே பட வேண்டாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாம் போக வேண்டாங்க நாம இன்னைக்கு கடந்து வந்திருக்கின்ற பாதைகளை பார்த்தால் அங்கே தடம் புரள்வதற்காக நிறைய வாய்ப்புகள் நமக்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தும் நாம் தடம் புரளாமல் ஒரே வழியில வந்துகிட்டு இருக்கிறோமே நம்மை கைப்பிடித்து அழைத்து வருவது யார் அப்படின்னு நாம யோசிச்சா அது சிவபெருமானை தவிர வேற யாராகவும் இருக்க முடியாது யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பக்கத்துல கூட இருக்கிறவங்க இன்னும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அவங்க மாற்றாங்க நமக்கும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனா நம்ம ஏன் மாட்டாம வெளியில வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா பெருமானுடைய கருணை தவிர வேற அங்க எதையுமே நாம சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட கருணையாளன் அவனை நினைச்சா தானங்க நம்மளுக்கு கண்ணீர்ல கண்ணில கண்ணீர் வரணும் ஆனா அது வரமாட்டேங்குது மத்த எல்லாத்தையும் நினைச்சு கண்ணில கண்ணீர் விடுறோம் இது வந்து இதுவும் நம்ம வினை பயன்தான் வேற என்னத்த சொல்றது இதுல பாருங்க அடியார் இலக்கணம் அப்படின்ற குறிப்புலதான் இந்த இரண்டு வரிய நாம எடுக்கணும் நமக்கு அப்பர் பெருமான் நான்காம் திருமுறையில பதினெட்டாவது பதிகத்துல வந்து அழகா இந்த குறிப்பை சொல்லியிருப்பாரு பத்து கொலாம் அடியார் செய்கைதானே அப்படின்னுட்டு அதாவது ஒன்று கொலாம் இரண்டு கொலாம்னு எண்ணலங்கார பாடலாக அமைந்திருக்கும் இந்த பதிகம் அதுல பாத்தீங்கன்னா பத்துங்கிற குறிப்புக்கு பத்து கொலாம் அடியார் செய்கைதானே அப்படின்னு இருப்பாரு அது என்னங்க அடியார் செய்கை பத்து செய்கை அப்படின்னா புறச்செய்கை அகச்செய்கை என்று இரண்டு இருக்கின்றது புறச்செய்கைன்றது வந்துட்டு பத்து விஷயம் இருக்கு அதாவது திருநீர் பூசிக்கிறது கண்டமணி கட்டிக்கிறது இது எல்லாமே வந்துட்டு அதாவது வெளியில் செய்யக்கூடியது அனைத்தும் பத்து வெளிச்ச புறச்செய்கை என்று சொல்லுவார்கள் அது இல்லாம பத்து அகச்செய்கைகள் இருக்கு நம்மள அறியாம நமக்குள்ள ஏற்படுகின்ற ரசாயன மாற்றம் என்னன்னா பெருமான பார்த்த மாத்திரடியே கண்ட தண்ணி வருதா எவ்வா கருணையாளன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றின்னு நம்மள அறியாம கை மேல போதா இது எல்லாமே வந்து அகச்செய்கை 
பெருமான சொன்ன அந்த பெருமான் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை கேட்ட மாத்திரத்துல எலும்பெல்லாம் உருகி நிற்க வேண்டும் ஒரு அடியாராயிருந்தா அதுதான் முக்கியம் அது என்னங்க எலும்பு உருகிறது அப்படின்னா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிணத்தை உயிர் போன ஒரு உடலை எரிப்பதற்கு எலக்ட்ரிக்கல்ல கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க மின் கருவிகள்ல ஆனா அந்த காலத்துல வந்து எரிப்பாங்க இதுக்கு சுடலைக்கு எடுத்துட்டு போய் எரிப்பாங்க அப்ப எரிக்கும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல்லும் எலும்பும் மட்டும் பாதிப்பே இல்லாம அப்படியே கிடக்கும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எரிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தோல் தசை இதெல்லாம் எரிஞ்சிரும் ஆனா வந்து எலும்பு மட்டும் எரியாம இருக்கும் அத்தனை பலம் உடையது எலும்பு இங்க பாருங்க பெருமானுடைய பேரை சொன்ன மாத்திரத்துல அடியார்களுக்கு அந்த எலும்பெல்லாம் உருகுதான் எப்படியான ஒரு 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 இது பாருங்க அந்த அந்த கமிட்மெண்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த சரண் அடைகின்ற அந்த தன்மை எலும்ப உருக வைக்கின்றதாம் அடியார்னு சொல்லியாச்சுனாலே நமக்கு நம்பி ஆரூரருடைய ஏழாம் திருமுறையும் தெய்வ சேக்கிழாருடைய பன்னிரெண்டாம் திருமுறையும் தொடாம நாம் அந்த பேச்ச நிறைவு செய்யவே முடியாது அப்ப அடியார் இலக்கணம் அப்படிங்கறதுக்கு பன்னிரெண்டாம் திருமுறையில பார்த்தோம்னா ஈசனையே பணிந்து உருகி இன்பம் மிக கழிப்பு எய்தி பேசினவாய் தழுதழுப்ப கண்ணீரின் பெருந்தாரை மாசிலா நீரழித்து அம் கருவி தர மயிர் சிலிர்ப்ப கூசியே உடல் கம்பித்திடுவார் மெய்குணம் மிக்கார் அது என்னங்க மெய்குணம் மிக்கார் அப்படின்னா தெய்வ சேக்கிழார் பெருமான் இல்லையா அவருடைய வார்த்தைகள் ஒன்னு ஒன்னும் சாமிய நமக்கு கொடுத்து அருள் செய்தது அப்ப மெய் மெய்குணம் மிக்கார் அப்படின்னா பொய் குணம்னு ஒண்ணு இருக்குதா அப்படின்னா இருக்குதுங்க பொய் குணம்னா ஏ அவன் என்ன நினைப்பான் நானும் ஒரு திருநீர் எடுத்து பூசிக்கிறேன் அவங்க எல்லாரும் கண்ட மணி கட்டிருக்காங்க நான் மட்டும் கட்டாம போனா நல்லா இருக்கா சரி சரி ஒன்னு எடுத்து கட்டிக்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்காக செய்யறோம் இல்லையா அது பொய் குணம் எனக்கே ஆசைப்பட்டு எனக்கே வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில எடுத்து நாம செய்துட்டு சாமி இது இது நீ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அங்கீகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த இருமாப்பு அதோட நாம எடுத்து செய்கின்ற அனைத்துமே மெய்குணம் என்று சொல்லப்படுவது அததான் இங்க சொல்றாரு கண்கள் பணிக்கின்றது அடுத்தவங்களுக்காக இல்ல அவர்கள் பெருமான் மேல் வைத்திருக்கின்ற அன்பின் காரணமாக கைகள் முட்டித்து நிற்கின்றன அடுத்தவர்களுக்காக இல்லை பெருமான் மேல் நான் கொண்டிருக்கின்ற காதல் காரணமாக என்பெல்லாம் உருகி நிற்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட அன்பர்கள் கூட்டத்து என்னையும் புணர்ப்பவன் என்னையும் அதுல பாருங்க ஒன்னுத்துக்குமே லாயக்கு இல்லப்பா நானு என்னையும் கொண்டு போய் அடியார்கள் நடுவுல வச்சிருக்கிறியே சாமி அப்படின்னுட்டு பெருமான நினைத்த நினைத்த மாத்திரத்தில் நமக்கு கண்கள்ல தண்ணீர் வரணுங்க நம்ம நம்பி ஆரூர எத்தனை பதிகங்கள்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பதிகங்கள்லயுமே அடியார்க்கும் அடியேன் அடியன் சொல்லிருப்பாரு அடியார்க்கு அடியன் சொல்லிருப்பாரு அடியார்க்கும் அடியார்க்கும் அடியன் மூணு தலைமுறை வரைக்கும் சொல்லிருப்பாரு மூணு லீனியேஜ் வரைக்கும் சொல்லிருப்பாரு எத்தனை கடினம் தெரியுமா பெருமானுக்கு வந்து நாம் அடிமையாயிட முடியும் ஆனா அடியார்களுக்கு அடியார்களுக்கு அடிமையாவது என்பது மிகவும் சிரமப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை நமக்கு எடுத்து சொல்லுவதற்காகத்தான் நம்பி ஆரூரருன் பிறப்பே இங்கே வந்த காரணம் அவருடைய பிறப்புக்கு நோக்கம் என்னன்னா அடியார் பெருமை எடுத்து சொல்றதா வேற எதுவுமே கிடையாது வந்தாரு அடியார்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்து சொல்லிவிட்டு சென்றார் நமக்கு இந்த இந்த குறிப்பு பாருங்க என்னையும் புணர்ப்பவர் என்ன குறிப்பு அப்படின்னா எதுக்குமே லாயக்கு இல்லப்பா நானு ஆனா என்னையும் கொண்டு போய் அடியார்கள் மத்தியில வச்சிருக்கிறிய சாமி உன்னுடைய கருணையே கருணை நான் வேற என்னன்னு சொல்றது அது அதுதான் நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கணும் நமக்கு என்ன ஒரு தகுதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாமி நம்மளை இங்க உட்கார வச்சிருக்கிறாரு எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்ம முயற்சியில நாம எதாவது செய்தோமான்னா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அதுக்கான படிப்பும் கிடையாது அதுக்கு பைசா எத வச்சு நம்மளுக்கு அந்த தகுதி வராது பெருமான் மேல் கொண்ட காதல் காரணமாக மட்டும்தான் அந்த தகுதி நமக்கு கிடைக்கும் அதுவும் பெருமான் நாம வந்து பெருமானே என்னை அது சொல்றாங்க பாங்க கலைக்கணே ஓலம் அப்படின்னு நாம சொல்ல 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 பெருமான் நம்மை கைப்பிடித்து அழைத்து வருவார் அதனாலதான் அடியார்கள் நடுவில் என்னையும் புணர்ப்பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வரி பாருங்க அடியார்களுடைய குணத்தை சொல்லுவது போல ஒரு உருவகம் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு 
பண்பல தெளிவேன் பாடி நின்று ஆட அதே நாங்க குறிப்பு அப்படின்னா நிறைய வண்டுகள் தேன் பருகி கொண்டு அந்த தேனை குடிச்ச அந்த குஷியில அந்த ஒரு மப்புன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஒரு ஆனந்தத்துல பண்கள் பாடிக்கொண்டு அதாவது தன்னை அறியாம அப்படியே ரீங்கரித்து கொண்டு அந்த பூவிலேயே நின்று ஆடிக்கிட்டு இருக்குதான் அடியார்கள் போல பெருமானுடைய திருவடி இன்பத்தை ருசித்தவர்கள் அங்க என்ன பண்ணுவாங்க அங்கேயே நின்று ஆடிக்கிட்டு ஆனந்த கழிப்பு கூத்தாடிட்டு பெருமானுடைய திருவடியிலேயே இருப்பாங்க பாருங்க அங்கதான் இந்த வண்டு அப்படியே பொருந்துது வண்டுகள் எப்படி தேன் அருந்தி கொண்டு மலரிலேயே நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த ஆனந்த கழிப்பில் அடியார்களும் அதே போல பெருமானின் திருவடி இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு அவனது திருவடியிலேயே ஆனந்த கழிப்புற்று நிற்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற குறிப்பை சொல்லிட்டு பனிமலர் சோலை சூழ் முழுப்பில் ஷண்பகம் அரும்பும் ஷண்பகம் என்ற மலர் மிகவும் வாசனை மிகுந்தது அந்த நறுமணம் மிகுந்த மலர்கள் மலர்ந்து பூத்து குலுங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற சோலைகள் சூழ்ந்திருக்கின்ற பெரும் பற்ற புலியூர் அங்கே திரு வளர்கின்ற திருச்சிற்றம்பலமே எங்கள் பெருமான் இப்படிப்பட்ட பெருமான் நின்று அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இடம் அப்படிங்கறதை சொல்லி அழகாக நமக்கு ஆசிரியர் இன்று அடியார்களின் பெருமையையும் வண்டுகள் எப்படி இருக்கின்றது அப்படியே அடியார்களும் இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு உருவகத்தையும் வைத்து நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற குறிப்பையும் அங்கே வைத்து அழகாக அருள் செய்திருக்கின்றார் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்